Eh, justamente están hablando sobre este tema. ¿Cómo te va, Celeste? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. Muchas gracias por comunicarse. No, a, a vos por tanto trabajo y por atendernos en principio, pero también por tanto trabajo que vienen haciendo. Bueno, en principio contanos por qué es esta conmemoración, por qué es que se, elegí, se ha elegido el día 2 de abril para conmemorar el Día del Autismo, del Espectro Autista. Bueno, justo coincide con una fecha muy importante para la Argentina, pero esta fecha es nivel mundial. Es el, el 2 de abril es el día mundial de la concentración sobre el espectro del autismo. Así que bueno, eh, respetando esa fecha es que todos los años nos concentramos en algún punto de la ciudad para poder compartir información con la gente que se acerca y bueno, siempre de año a año estamos ofreciendo también algún espacio de charla o algún espacio de juego para que los chicos también puedan estar y disfrutar mientras los papás puedan atender también a, a la charla o a la, a la conversación con, con gente y con otras personas que, tienen, que han pasado por la misma experiencia o con profesionales que también se acercan y comparten su información. Esta actividad realizada en el día de ayer vemos que comenzó cuando había sol y había bajado el sol y seguían ahí en el centro de la Plaza Ramírez. Muchas familias se acercaron, eh, pero no solamente con chicos que tengan esta problemática o con adolescentes que tengan esta problemática, sino que se acercaron familias en general. Claro, sí, sí, siempre se acercan muchas familias que siguen la página, que nos siguen las actividades que, que realizamos, sabían de que nos íbamos a concentrar en la plaza y fueron a, al encuentro, eh, y otros que también están porque pasan, son unos días muy agradables para pasar en la plaza y que se encontraron con nosotros y pudieron compartir el espacio. Y sobre todo es importante para este, los chicos que no tienen esa problemática también concientizar y tomar o naturalizar y para poder este, compartir este tipo de momentos con otros chicos. Sí. Los elementos que estamos adquiriendo a través de proyectos que justamente son para compartir con el resto de, lo, de la comunidad, ¿sí? para que eh, también de esa manera demostrar que todos podemos estar en un espacio compartiendo, que todos tenemos el mismo derecho al juego, al ocio, al esparcimiento eh, y, que, y que está buenísimo que se pueda dar de forma natural. Así que la verdad que verlo es muy agradable, ver visitar eh, chicos que están dentro del espectro, chicos que no, porque en definitiva somos eso, todos somos diferentes, podemos compartir un mismo espacio, tenemos los mismos derechos, así que eso quedó demostrado ayer en Plaza Ramírez, viéndolos a los chicos jugar, disfrutar y también a los papás eh, que pudieron conversar entre ellos, conocerse personalmente, porque nosotros como asociación nucleamos un grupo de WhatsApp en donde... Eh, compartimos toda la información que se va, va siendo necesaria, eh, datos de profesionales, eh, cómo hacer, por ejemplo, para plantear un, un certificado, y todo eso a través de, de un espacio virtual. Y gracias a estos encuentros, como el que se generó ayer, pudimos conocernos cara a cara con, con, los, con las personas que, que no, la, no la habíamos visto. Así que también se acercaron familias nuevas, familias que, que tienen a sus hijos eh, con un diagnóstico muy reciente, que no conocían de la asociación, y gracias al aporte de la, en este caso de ustedes, de los medios que, que difunden nuestras actividades, ellos se enteran y se pueden aceptar y hacer, eh, generar nosotros un puente para, para ayudarlos y ayudarnos entre todos. Eh, vos sabés que mientras conversamos con vos, vemos en pantalla, estamos hablando con Celeste Club, de, que es la presidenta de la asociación que tiene, como ella decía, una red social. Sí. sí, Celeste, perdón, decías. No, que sí, que pensé que me estabas preguntando, si sí, en este momento soy la presidenta, eh, oye, próximamente habrá un cambio de comisión directiva y bueno, pero so, voy a estar siempre ahí dentro de... Del grupo. Está muy bien, está muy bien, claro, las responsabilidades institucionales van 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 mutando dentro de un mismo grupo claro. de personas que van trabajando en torno de este tema, eh, y yo veía y veíamos en las imágenes 
eh, la cantidad de colores que hay, que creo tiene que ver con esto que alguna vez ustedes mismos nos enseñaron del espectro autista, es decir, una variedad de situaciones. ¿Cómo hacen los papás para determinar o para pensar o para suponer que aquel niño que nace y que va haciéndose este, grande en la vida de niño tiene alguno de estos espectros, de estas posibilidades de autismo? Bueno, es una excelente pregunta, la que, la que todo papá, eh, docente, familiar o cualquiera sea que está cerca de un chico, tiene que saber. ¿sí? Hay hitos en el desarrollo de un niño. Esos hitos se tienen que ir cumpliendo para que den lugar a otros hitos. Eh, eh, como lo que tiene que ver con el lenguaje, con la comunicación, que no es lo mismo el lenguaje de comunicación, eh, pero lo que tiene que ver con la interacción, con el juego, ¿sí? con la conducta, con el sueño. Estos hitos eh, se van cumpliendo y tienen determinadas edades. Obviamente que cada chico es particular y se entiende que no todos eh, son en el mismo momento en, 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 tienen que seguir a rajatabla esos hitos, pero sí hay una brecha que tiene que estar, ¿sí? Eh, el lenguaje sabemos que eh, se va a producir, el lenguaje oral recién al, al año y, y un poquito más, tal vez, pero todo lo que tiene que ver con la comunicación ya se va eh, organizando, determinando desde el nacimiento. Entonces, si nosotros vemos que hay niños que no tienen eh, una sonrisa social, esto de que cuando vos lo mirás, más o menos, te, te miran y se sonríen, que no siguen con la mirada de objeto, que no hay más adelante una intención comunicativa de señalarte lo que quieren, ¿sí? de, de, de poder hacer un intercambio visual. Todas esas detalles que uno va viendo desde muy chiquito hay que prestar atención. Eh, lo mismo pasa con el lenguaje oral. Si a determinada edad no aparece, son eh, situaciones en las que ameritan preguntar consultar con el pediatra o si no te, no te queda eh, no estás conforme con la respuesta del pediatra seguir consultando con otro pediatra o con otro profesional, pero lo importante es no eh, detenerse y esperar y seguir esperando a que esos hitos aparezcan mágicamente porque eh, muchas veces necesitan un poco de ayuda para que, para que puedan eh, seguir su camino y estar un poco más organizados así que es importante siempre estar atentos a estas señales que el niño va, nos va diciendo, nos va determinando, y eh, nosotros como adultos poder dar respuesta a esas señales que vemos que no están apareciendo o que aparecen de una forma atípica. Bueno, eh, está bien que lo expliques, ¿no?, para darle un alerta eh, a, y una tranquilidad también, <ríe> una alerta para la atención eh, y una tranquilidad para saber que bien acompañado cualquier niño cualquier niña puede desarrollarse fantásticamente bien en la vida. Y lo bueno también, y tengo que decirlo, Celeste, Celeste, Celeste Club, es que eh, ya ha avanzado este, esta segunda década de este milenio, estamos todos mejor considerando las realidades distintas de las personas eh, en este eh, ámbito y en todos los otros ámbitos y eso realmente nos tiene que tranquilizar me imagino que será así también en el ámbito escolar bueno sí eh, digamos que se avanza pero no es al, al ritmo que uno quiera no eh, nos seguimos encontrando con varias dificultades a nivel eh, escolar sí docentes que necesitan tener un poco más de información en relación a este tema en relación a este tema y en relación a lo que es trabajar en diversidad, sí. Eh, porque, bueno, venimos de otro paradigma donde la persona había que rehabilitarla, había que eh, normalizarla y hoy estamos en el paradigma social donde sabemos que es el entorno el que tiene que modificarse para que todos podamos estar cómodos en él, ¿sí? En habilitar espacios, en generar propuestas, en... Eh, bueno, de ambientar, digamos, el espacio para que todos estemos bien y cómodos eh, y atender justamente a la diversidad. Y sí, nos encontramos todavía con varias dificultades en muchas escuelas, eh, para eso hay que trabajar bastante y, bueno, pero siempre con la esperanza de que cada vez mejore. 
Lo bueno, lo bueno digo, y, y ya este, como última consideración, es que hay un montón de personas que como vos siguen trabajando. La red social eh, es la que vamos a poner en pantalla y se llama Hablamos de Autismo. Porque en definitiva, a través de esa red social, vos podés tener toda la información y comunicarte directamente con quienes están dentro de la comisión, padres, madres, eh, toda la familia de los chicos que están, eh, que tienen esta, esta situación, eh, que como bien decía eh, Celeste Club, ¿no? Eh, tenemos que empezar a considerar la diversidad y me parece bien. Celeste, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Eh, Celeste, Celeste Club, eh, eh, que es presidenta de la Asociación de 